Let's read from Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Are you ready? Ayan. Basahin natin sabay-sabay. Together, after His baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens were opened and the, He saw the Spirit of God descending like a dove and settling on Him. And a voice from heaven said, This is my dearly loved Son who brings me great joy. Ulitin natin sinabi ng voice. One, two, three, go. This is my dearly loved Son who brings me great joy. You see, this is the end of Matthew chapter 3. Bumukas yung langit at pinoproclaim ng Diyos Ama, ito yung anak ko. Mahal na mahal ko. He gives me great joy. Yan yung ending. But what we don't know, actually, is sa chapter 4, sa susunod na storya, ang next story dyan is actually our gospel for today. Wherein Jesus was tempted by the devil in the desert. Kung napakinggan nyo kanina sa misa, yun yung ating gospel. But don't worry, we will read that, we will read about that next week. Pero today, since Jesus will be tempted by the devil next week, I would like to introduce the devil to you today. Ipapakilala ko lang sa inyo ng konti. Pero bago ko ipikalala, naalala ko tuloy itong story na ito. One day, sa isang religion class, religion, yung teacher, sabi dun sa mga estudyante, Okay class, our lesson for today is about kung paano tinukso ng demonyo si Eva at si Adan. Para malaman natin kung paano tayo makakaiwas sa tukso, kailangan natin siyang kilalanin. May idea ba kayo kung ano ang demonyo? Sumagot si Pedro. Sabi niya, ma'am, 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 meron po. Kilala ko po siya. Siya po ang tatay ko. Sabi ngayon ng teacher, ay, bakit mo nasabi yan? Sabi ni Pedro. Kasi po, lagi ko naririnig yung nanay ko. Sinasabi lagi sa tatay ko, demonyo ka talaga. Demonyo ka talaga. But you see, Hindi yun ang demonyo na sinasabi ko. Minsan kasi meron tayong mga malilit na demonyo sa ating buhay. Tulad ng mga kaopisina nating ang sipag-sipag mong pumasok, niyayaya kang gumimik. Tulad ng mga kaibigan mong, hindi ka na sana na, o, nasasayang ang oras, niyaya ka pang manood, sinendan ka ng link ng crash landing on you. Yung mga ganyan. Kaya, dinidemonyo ka. Hindi po yun ang demonyo na pag-uusapan natin ngayon. Yung tunay na demonyo. Why? Because why do we need to know the devil? Because we are at war. Sabi nyo nga, war. And evil is the enemy. And you need to know who the devil is because you will not know how to defeat the enemy if you do not know who is the enemy. Am I making sense here? But here's one truth that I would like to tell you. Evil exists. Totoo pong merong demonyo. Totoo pong merong evil. And there's a spiritual between a spiritual war between good and evil and it's not just happening out there sa paligid natin hindi po the spiritual war usually is happening in here not out there but in here and here's the reality tanong niyo sa akin saan every decision you make is a battle in this in eternal war between good and evil doon naglalaban yung good and evil. Saan? Sa puso natin. Tuwing tayo yung nagdedesisyon. At alam nyo, napakaganda ng katangian ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero alam nyo, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng malaking biyaya. Tanong nyo sa akin ano? Binigyan niya tayo ng free will. Ng freedom. Sabi nyo nga free will. Freedom. Kaya ang Diyos, kahit pakasalan mo, biglaan yung taong mahal mo, hahaya ang kanya. Hindi niya kailangan ng divine intervention para pigilan ng kasal ninyo. Ang tagal magets nung iba yung joke ko, no? Diba? Para namang hindi niyo sinusubaybayan yan. Naalala ko tuloy ito. Kasi yung free will na yan is the battleground where good and evil are fighting each other. Nandyan sa ating kalayaan. Naalala ko tong story na ito. One day, meron isang mama sa bungero siya. And marami siyang panabong na manok and every week, pinagpa-practice niya yung mga manok niya. Pinaglalaban-laban niya para ma-practice. Nung first week, pinaglaban niya. Isang manok, isang manok. Tapos, lagi niya yung napepredik kung sino yung mananalo doon. Kaya yung mga tao, talagang bilib na bilib. Ang galing oh! Paano mo nalaman yun? Sabi ngayon itong sabungero, next week, kung saan ko ituturo, doon ka tumaya. 
sabi niya doon sa anak niya. So, ngayon, ito na, second week, sinalang niya yung mga manok. Sabi niya, anak, doon ka tumaya sa pula. Manok na pula. Tumaya doon. Maya-maya, nanalo na naman. Sabi nung anak niya, galing talaga ng tatay ko. Third week, gano'n na naman. Sinalang niya, sabi nung tatay niya, doon ka sa puti. Tumaya. Tumaya yung anak niya. Pagtaya niya. Boom, panalo naman. Sabi niya, ang galing talaga ng tatay ko. Kailangan ko malaman kung ano yung sikreto niya. So ngayon, tinanong niya yung tatay niya, nung fourth week, eto na. Pagdating nung fourth week, sabi niya, doon ka naman ulit. Sa puti ulit. Yung panalo na naman. So ngayon tong anak, sabi niya, kailangan ko malaman ng sikreto. Lumapit siya sa tatay niya, sabi niya, tatay, paano niyo po nalalaman kung sino ang mananalo every week? Sabi nung tatay niya, simple lang anak, kung sino ang gusto kong manalo, pinapakain ko, yung gusto kong matalo, ginugutom ko buong linggo. My dear friends, there is a war within us, the battle of good and evil. Who will win in the end? It's the one you feed. Are you going to feed the good? Or are you going to feed the evil? Because at the end of the day, the one you feed will win. And my prayer is this. In our daily battle with the enemy, I pray that you will always choose the Lord rather than choose the ways of the evil one. Amen?